В Новосибирской области становится больше семей с двумя и более детьми. Так, если в 2000-м желание родить второго ребенка было только у 29% семей, то к 2016-му показатели выросли в полтора раза. Специалисты связывают это с государственной политикой поддержки родителей. Так, например, мамы, родившие второго ребенка в 2018-м, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из материнского капитала. Рута Келлер продолжит тему. В колл-центре пенсионного фонда к постоянным звонкам привыкли давно. На горячую линию поступают сотни вопросов в день. Спрашивают и как оформить пенсию, и какое отделение принимает. А с нового года в списке часто задаваемых вопросов и ежемесячные выплаты из материнского капитала. По новым положениям, которые касаются единовременных выплат за счет средств материнского капитала, звонки у нас уже идут. То есть мамочки, которые родили ребятишек, вот, начиная с 1 января 2018 года, уже интересуются, какие документы нужно подавать, в какое территориальное управление нужно обращаться. И специалисты дают полное исчерпывающее разъяснение. Ежемесячная выплата из материнского капитала – это новая форма поддержки молодых родителей, чей доход не превышает 17 700 рублей на каждого члена семьи. Но есть и нюанс. На дополнительную выплату могут рассчитывать только мамы и опекуны, родившие и усыновившие второго ребенка с января 2018 года. В том случае, если рождается третий там, последующий ребенок и семья ранее не обращалась за сертификатом на материнский капитал, то есть у них право на материнский капитал возникает, но право на ежемесячную выплату может быть только у тех граждан, у которых родился именно второй ребенок. Второе условие – и ребенок, и мама должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории Российской Федерации. Иван в семье Мамедовых долгожданный второй ребенок. Ольга, как только вернется домой, сразу займется оформлением капитала. Говорит, нововведение неплохое подспорье. На самом деле очень хорошо, что вот программа «Материнский капитал» с каждым годом расширяет диапазон, как можно воспользоваться. Ну и с учетом того, что не все детские сады предполагают, например, ясельные группы, а частные сады стоят не дешево, я думаю, что это родителям будет хорошее подспорье в качестве ежемесячной выплаты. Кстати, оформить ежемесячные выплаты из мат-капитала можно одновременно с самим сертификатом. Одиннадцать с половиной тысяч родителей будут получать до того времени, пока ребенку не исполнится полтора года. Деньги мамы и папы могут потратить на различные нужды. Документы уже принимают сотрудники пенсионного фонда и МФЦ. Правда, в Новосибирской области таких обращений пока не зафиксировали. Рута Келлер, Алексей Погудин. Новости ОТС.